na msina shako umekuwa na siku njema ya leo ya Jumanne ya tarehe 19 ya mwezi wa pili mwaka 2019 ni kualike karibu sana katika Star TV habari miongoni mwa habari tuzo kuandalia usiku wa leo ni pamoja na waziri mkuu Kasi Majaliwa amewataka wananchi kushiriki kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama kuimarisha amani na mtazamaji hicho ni kidokezo tu lakini mengi zaidi basi tafadhali tuambatane sote Mahakama ya Kimu Mkazi Kisutu ya hukumu miaka 17 jela wafanyabiashara watatu akiwa Malkia wa Tembo. Makamu wa Rais Samia Sulu Hassan yawataka wananchi na viongozi kuunga mkono jitihada kuendeleza matumizi ya teknolojia ya dijitali hapa nchini. Kwa habari za biashara na uchumi, serikali ya mapinduzi ya Zanzibar yaahidi kuendelea kutatua changamoto ya mlundikano wa makontena bandarini. Katika habari za kimataifa Rais Donald Trump wa wasi wanajeshi wa Venezuela kuacha kumtii Rais Nicolas Maduro. Na katika habari za michezo na burudani mashabiki wa Yanga na Mbao wazidi kutambiana kuelekea mchezo wao Jumatano hii na kufungwa kwa Chelsea kocha wa zamani wa Arsenal Arsene Wenger amkosoa kocha Maurizio Sarri. Nam karibu utakuwa nami Mwajuma Abdul karibu tuanze kwa upande wa habari za kitaifa Mahakama ya Kimu Mkazi Kisutu imewahukumu miaka 17 jela wafanyabiashara watatu akiwemo raia wa China maarufu Malkia wa Tembo baada ya kutiwa hatia kwa makosa ya kufanya biashara haramu ya meno ya Tembo ikiwemo vipande 860 venye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 13. Tutazame taarifa hiyo. Ni baada ya hukumu kwa wafanyabiashara watatu akiwemo raia wa China Yang Fenglani maarufu kama Malikia wa Tembo na Salvius Matembo na Philemon Manase ambapo mahakama ya Kimu Mkazi Kisutu imehukumu miaka 17 jela kwa kufanya biashara haramu ya meno ya Tembo na kuisababisha serikali ya Sara ya zaidi ya bilioni 13 akisomo hukumu hiyo Kimu Mkazi mkuu wa mahakama ya Kisutu Huruma Shahidi amehukumu kila mmoja kifungo cha miaka 17 baada ya kupatikana na hatia ya kujihusisha na biashara ya meno ya tembo yenye thamani ya zaidi ya bilioni 13 katika shtaka la pili la kujihusisha na biashara haramu ya meno ya tembo kinyume cha sheria kimshahidi amehukumu washtakiwa wote miaka miwili au faini ya mara mbili ya hasara waliotia serikali ya zaidi ya bilioni 13 kimshahidi amesema pamoja na hukumu hiyo mali za watumio hao zitaifishwe ili kufidia hasara waloisabishia serikali hatua hiyo inatokana upande wa mashtaka kupeleka mashahidi 11 waliotoa ushahidi dhidi ya washtakiwa hao hakimu ushahidi amesema washtakiwa Salvius Matembo na Philemon Manase hawana uzalendo wa mawasiliano wa Tanzania na nchi yao kwa kujihusisha na biashara haramu ya meno ya tembo ambao wameisabishia serikali ya Sara hakimu ushahidi ameongeza kuwa fedha hizo zingetumika kutengeneza barabara hospitali na huduma nyingine za kijamii Awali wakili wa washtakiwa Nehemia Nkoko aliomba mahakama kupunguza adhabu kwa washtakiwa kwa ni familia zinaotegemea huku mshtakiwa namba tatu Yang Fenglani maarufu kama Malikia wa Tembo akisumbuliwa na maradhi na tayari wakiwa wameshaka gerezani kwa miaka mitano katika kesi ya msingi washtakiwa hao wanadaiwa kutenda makosa hayo kati ya Januari mosi 2000 na Mei 22 2014 katika shtaka la kwanza washtakiwa katika kipindi hicho walifanya biashara ya vipande 860 vya meno ya tembo vyenye uzito wa kilogramu 1889 vikiwa na thamani ya zaidi ya bilioni 13 bila ya kuwa na leseni iliyotolewa na mkurugenzi wa wanyama pori Anchela Matayo Star TV Dar es Salaam na wakati huo huo mkurugenzi wa mashtaka nchini DPP Biswalo Mganga amesema serikali haitofumbia macho watu wanojihusisha na vitendo vya ujangili vinavyohujumu mali asili ya nchi na haitosita kuchukua hatua kali za kisheria kuwatakajihusisha na vitendo hivyo tuitazame taarifa hiyo 
DPP ametoa kauli hiyo wakati akizungumzia kuhusu hukumu iliyotolewa na mahakama ya hakimu mkazi Kisutu kwa Tanzania wawili Salvius Matembo na Philemon Manase pamoja na raia wa China Yang Feng Gran kwa kujihusisha na biashara haramu ya minu ya Tembo yenye thamani zaidi ya shilingi bilioni 13 lazima tufike hatua kama taifa tuchukue maamuzi ambayo hata kama ni kulaumiwa lakini yenye msimamo wa kutaka kuisaidia nchi pamoja na dunia kwa ujumla wake. Adhabu iliyotolewa ni kwa mujibu wa sheria na nimekuwa nasema wote wanaofanya hizi biashara bado sitaendelea kuchukua hatua. Watu wasiendelee kunufaika na uhalifu wao. DPP ametoa wito kwa Tanzania wanaoshirikiana na raia kutoka nje ya nchi kufahamu shughuli wanazozifanya ili kututumbukia katika vitendo ambavyo ni kinyume na sheria za nchi. La msingi tu ni kwamba lazima tuendelee kuhakikisha kwamba kusaidiana wa Tanzania wote kuangalia watu wanaokuja katika nchi yetu wanakuja kwa malengo gani. Kama ni malengo mazuri basi tuwakaribishe lakini tukibaini kwamba wana malengo ambayo sio sahihi tuna wajibu wa kushirikiana na taasisi zinazoshughulika katika kulinda usalama polisi na taasisi nyingine ili kuweza kuafikiwa tunapohakikisha kwamba nchi yetu inaendelea kwa salama DPP amewaomba Tanzania kuwa wazalendo kushirikiana na vyombo vya usalama kwa kutoa taarifa zitakazowezesha kutokomeza mtandao unaohujumu mali asili za nchi. Athman Mihula, Star TV, Dar es Salaam. Mvuvi mmoja aitwaye Jacky Toto mkazi wa kijiji cha Kihemba, wilaya Musoma mkoa ni Mara, ameuawa na mnyama aina ya kiboko kwa kukatwa baadhi ya viungo na kunyofolewa sehemu ya makalio huku mwenzie akinusurika katika mkasi ule wa kumba wakiwa wanavua samaki nyakati za usiku kando mwaziwa Victoria Sadiki hunga na taarifa zaidi Ni video na majonzi toka kwa ndugu na jamaa wa marehemu Jack Toto mkazi wa Kiemba wilani Msoma mkoa ni Mara baada ya kuuawa na kiboko aliyepewa jina la mwendokasi walipokuwa wakivua samaki kando kando mwaziwa Victoria Marem Jack Toto ni kati ya uvuvi saba wanaotajwa kuuawa ndani ya miezi miwili iliyopita katika kata za Mgango, Ifurifu na Nyakatende wilani humo huku wengine wanne wakijeruhiwa kwa kukatwa miguu na mikono. Hapa kwangu leo kafariki mtu mmoja hivi karibuni pia ni kwa nitalenga sikumbuki mwingine naye amefariki lakini wakati huo amejoriri na mtu amekatwa mguu maeneo haya maeneo jirani ya mgango ameua mtu kijiji jirani hapa kata nyakatende ameua mtu amejeruhi kwa ujumla toka kama tukio haya aanze tumeushirikisha sana uongozi wa ngazi ya wilaya hususan mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama tumekuwa naye ushirikiano mzuri kwa ajili ya kutatua ili tatizo lakini kwa tukio hili la kiboko limekuwa na tatizo kwa sababu mara nyingi watu wanapokuja kutafuta mahala kiboko alipo kiboko haonekani Mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama wilani Msoma Dr. Vincent Naano anafika katika kijiji hichi na kuwapopole wananchi huku akiwataka kushirikiana na maafisa wa nyamapori walioletwa kukabiliana na tatizo hilo. Kwanza poleni sana kwa kuondokewa na na ndugu yetu. Pamoja na maelezo ya kiongozi huyo, wazee wa mira katika eneo hili na wananchi wanampa mstuko mkubwa baada ya kudai kiboko mwendokasi anamilikiwa na mtu kwa imani za kishirikina. Nasikitika sana kwa matukio hayo yanayofanya na kiboko huyo. Kiboko huyo amekuwa mwangamzaji wa watu kwa ajili ya matukio yanayotufanyia maana yake matukio anayofanya hayo si kwamba anafanya majini tu na mpaka nchi kavu wakati mwingine atatoka mchana hivyo inapelekea na sisi kuamini kwamba ni kiboko wa wana kiboko njaa inamtoa mle kwenye maji na ndio maana anatoka mapema kwa sababu ashibi ni kama binadamu usiposhiba utalala usiku unageuka kiboko umwendokasi ama jeuri Anatajwa kujeruhi watu wanne mpaka sasa huku akiwaua wavuvi wapata saba katika kata za Mgango, Ifurifu na Nyakatende wilani Msoma mkoa ni Mara na kutoweka kusiko jurikana. Toka hapa mkoa ni Mara, Sadiki Unga, Star TV. 
Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluh Hassan amewataka wananchi na viongozi kwa pamoja kuunga mkono jitihada za kuendelea kutumia teknolojia digitali katika kupashana habari na kuchukua hatua stahili katika kutatua kero zinazo wakabili. Joyce Mwakalinga kutoka Dodoma ametutumia taarifa kamili. Makamu wa Rais Samia Suluh Hassan ametoa kauli hiyo jijini Dodoma katika hotuba yake iliyosomwa na waziri wa ujenzi, uchukuzi na mawasiliano Isaac Kamwele katika uzinduzi wa tovuti ya chukua hatua pamoja na programu ya simu itakayowezesha wananchi wote kupata habari mbalimbali za maendeleo ya kijamii ikiwemo masuala ya ardhi, elimu, haki za wanawake, jinsi ya taarifa za hali ya hewa, taarifa za namna ya kujikinga na maafa na majanga pamoja na machapisho ya sheria na sera mbalimbali. Tunazidi kuboresha ili kwamba mtanzania popote alipo lazima apate taarifa hizi kupitia kwenye teknolojia ya kidigitali na ndio maana waheshimiwa wabunge walipitisha sheria tumeanzisha mfuko wa USCAF ili kuhakikisha kwamba minara sasa kwa ajili ya huduma za mawasiliano minara pamoja na mkongo wa taifa unakwenda mpaka ngazi ya kijiji. Amesema katika kufikia malengo ya milenia ya mwaka 2025, teknolojia digitali inatakiwa sana kwani hata nchi zilizoendelea zimeweza kwa sababu ya sayansi na teknolojia. Kwa sasa dunia nzima tumekubaliana kwa sababu posta inafahamika maeneo yote ya vijiji. Huduma ya posta sasa, huduma za posta zitafanyika kidigitali na elimu imeanza kutolewa ili kule kijijini usipate shida uweze kuwasiliana na mtoto wako baada ya kuwa sasa umeshapata ile elimu ya kidigitali uweze kuwasiliana na jamii eneo jingine hauna haja mpaka usafiri uweze kutumiwa pesa kwa sababu umeshapata elimu hii ya digitali kwa hiyo ningewaomba tu kwamba programu hii ambayo mmeifanya ni vyema mkahusisha na watu wa posta. Uzinduzi huo umefanywa na shirika la maendeleo la Oxfam Tanzania ambapo mkurugenzi mkazi wa shirika hilo Francis Odo Korachi anasema wameamua kutoa elimu ya teknolojia ya digitali kwa wananchi ili waweze kupata taarifa mbalimbali kutoka kwa viongozi wao na viongozi pia watoe mrejesho wa matatizo ya wananchi kwa wakati kwa njia ya digitali. Kwa mujibu wa Mama Samia takwimu za mamlaka ya mawasiliano Tanzania TCRA za Septemba 2018 zinaonyesha ongezeko kubwa la watumiaji wa mtandao wa internet ambapo wanakadiriwa kuwa milioni 23 sawa na asilimia 45 ya Watanzania ukilinganisha na watumiaji milioni 7.5 mwaka 2012. Joyce Mwakalinga Star TV Dodoma na mshukrani Joyce Mwakalinga Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amewataka wananchi na vyombo vya ulinzi na usalama wilaya ya Kibondo mkoani Kigoma kuimarisha ulinzi na usalama na kukabiliana na vitisho pamoja na vitendo vya ujambazi vinavyohusisha pia silaha za kivita na kufanywa wanaofanywa na raia wasio wema toka nchi jirani Richard Katunka na taarifa zaidi e, katika siku ya tatu ya ziara yake mkoa wa Kigoma Mheshimiwa Waziri Mkuu Kasi Majaliwa inaofikisha sasa katika wilaya ya Kibondo ambapo kikao kinafanyika na kumkutanisha na watumishi wa umma na hapa swala ulinzi na usalama linakuwa moja ya ajenda yake kuu katika wilaya hii inayotajwa kuwa na matukio mengi ya kijambazi kwa kutumia silaha nzito za kijeshi matukio yanayotajwa kuwahusisha baadhi ya wakimbizi wasio wema tusiposhika mara tukalinda wilaya yetu tukalinda kwa wetu tukalinda katika hili wazimu mkuu anaona fursa kuwakaribisha wakimbizi kutoka nje ya kambi na kuwepo kwa masoko jirani na vijiji hivyo kuwa moja fursa kwa baadhi ya wakimbizi kujihusisha matukio ya ujambazi na hapa nitoa maelekezo 
lazima kwanza kuinganishe kuzunguza lugha moja ili kwa kutukio ukianza kuona kwamba juu kwa matokeo kwa matamanio yenu kwa kusoma ile ile sekali mnataka kubadilike na tunaona kwamba ile Ubado ipo ziarani mkoa ni Kigoma Amba watarajiwa kumaza ziarake hiyo Jumatano Februari Shorini mwaka huo Richard Katunka Star TV Kibondo Kigoma Waziri wanchi ofisi ya Raisi Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa Tamisemi Suleiman Jafo Hamisima bado kuna haja ya viongozi kuongeza nguvu Na kusimamia vema miradi ya ujenzi wa barabara Na miradi mingine kwa uaminifu ili kwa kikisha fedha nazotolewa na serikali zinatumika kama ilivyo kusudiwa. Tungai na sudi Shaban kwa taarifa zaidi. Ni dhahiri shahiri usimamizi uliotukuka katika miradi ya maendeleo imekuwa ni kichocheo kwa serikali kuendelea kutimiza adhima yake kuondoa kero za mahitaji kwa wananchi. Katika ziara ya waziri mwenye dhamana Selemani Jafo ya kukagua ujenzi wa barabara ya Nyamazobe kata ya Mkolani jijini Mwanza iliyojengwa na wakala wa barabara za vijijini na mijini Tarula kwa ushirikiano wa wananchi. Kwa kiongozi huyu nguvu ya usimamizi wa ujenzi wa barabara hii ni sawa na kokota karata dume. Kipindi kile hapa tulipopita hapa leo kuamini kwamba kama kuna barabara ingeweza kufunguka. Yale mawe makubwa yaliyokuwa hapa yalikuwa ni mawe makubwa sana. Na hata siku ya kwanza mimi nilipofika nasema hapa mliponiambia hapa mnataka mfungue barabara. Ni kwanza sijuiza hivi kweli hapa itatoka barabara. Lakini leo nimeona kwamba kweli watani wangu mnaweza barabara imefunguka. Kwa hiyo ongeleni sana naja tano nasimamia hii kazi <coughs> ehe na, na timu yako sawa mimi nitaka huu mtaa huu sawa mtaa huu wananchi mtaa huu na kata hii watu waone kwamba hii kata ukiangalia kimiundo mbinu japokuwa inawezekana kata zingine bado zina changamoto lakini ukiangalia kimiundo mbinu kata hii hali yake ya miundo mbinu ilikuwa mbaya zaidi na ninaamini wananchi wa hapa kwa sababu wana moyo mkubwa kwanza ndio maana hata mheshimiwa rais ameamua kuungana nanyi hii imekuwa ni jambo la heri kwa kweli mkuu mkoa mimi hapa nimefarijika sana sana ishara za kufikia lengo husika ni zenye kuishi katika mradi huu ambao utakuwa ni mfano wa usimamizi wa miradi mingine katika halmashauri ya jiji la Mwanza naam ukamilifu wake itakuwa ni sehemu ya kujifunza matumizi bora ya fedha zinazotolewa na serikali kuwezesha ujenzi wa miundo mbinu mheshimiwa waziri kikubwa tulichokifanya baada ya kupokea maagizo yako ni kuendelea kufanya supervision au kukagua hii barabara mara kwa mara kwa kushirikiana na viongozi wetu hawa wakata wa mtaa lakini vile vile na wataalamu wetu wa Tarula na ofisi ya mkurugenzi kuhakikisha zoezi hili linakamilika si tukwahiri kwamba pesa ambayo utaitoa mimi pamoja na madiwani wenzangu tutasimamia vizuri na kazi iliyotarajiwa itasimamia sawa sawa zaidi ya yote tukuhakishie tu ushirikiano huu ndio utakao jenga miundo mbinu ya nyamagana ikawa imara maana fedha mnazotuletea ni fedha zinazohitaji kutoa matokeo. Na mheshimiwa waziri kila mwananchi anataka matokeo. Anataka matumizi ya matokeo. Ni mengi yenye kufanywa na serikali hii katika kuwatumikia wananchi ikishuhudiwa sekta kadhaa kuimarika kwa kiasi chake. E, kwenye mkoa wetu tumejengewa vituo vya afya 15 katika miaka hii. Na yote kuna awamu ya kwanza tulipata milioni 500 au ya pili tukapata milioni 404 lakini tumepata hospitali mbili za wilaya Ilemela na Buchosa hmm. na tumepata milioni bilioni moja na nusu kila hospitali. Hii nchi itakimbia sana. Mheshimiwa Rais ameamua wa awamu ya tano Dr. John Pombe Joseph Magufuli kusimamia na kutekeleza miradi kwa wakati wewe unaifuatilia. Katika ziara hiyo Waziri Javo pia ameagiza Tarula kuhakikisha mradi huu unakamilika Aprili 30 mwaka huu. Sudi Shaban Star TV Siku chache baada ya kituo hiki cha Star TV kutoa taarifa kuhusu kutengwa kwa familia mbili wilaya ya Geita hatimaye familia hizo zilotengwa katika mtaa wa Nyantororo mjini Geita zilipa faini na kusamehewa baada ya serikali kuingilia kati na kutaka kumalizika kwa swala hilo ambalo kwa kiasi kikubwa linakiuka haki za msingi za binadamu tuitazame taarifa hiyo Nikikao maalumu kilichoitishwa na mkurugenzi wa almashauri ya mji wa Geita Modest Apolinadi baada ya kusikia lojiri hapa. Kaya ya Musa Simon na Evelyn James zilikuwa kifungoni cha kubeni miaka miwili. Kaya moja ikiwa kupiga yoe sio eleweka na mwingine amedai alimtaja mhalifu wakamtoleja yaani kumtenga. Ninachoomba tu labda utusaidie mambo mawili. 
Tusaidie huyu umtafutie kiwanja aenda akaishi au tuhamishe sisi wananyatotoro ye bado anaupenda tumwache nzengo yake naomba tu serikali serikali iturinde vizuri mitaa itakufa wakifika watatu wa hivi mtaa unakufa kabisa hata kwenye kilio hatuendi hata kuzika itakuwa hatuziki sababu kwenye kilio haendagi watazika nani hawa ni vijana Madai mengine aliyotuhumiwa Musa ni kuingiliwa na wakishirikina ingawa hakuna ile thibitisha hilo. Jamani si muonge mnaomba kwa. <laughs> eh? Mimi naomba kina mama waonge wanaomba kwa. Ila mimi halijawahi kunitokea. Sasa ambao limewatokea waonge wasisumbili kupika makofi. Kwa ni unafiki. Wananchi wametakiwa kujikita katika shughuli za maendeleo zenye tija na sio kupoteza muda katika masuala sio jinga taifa. Kuna usahi gani hapo? Atoke mtu akeme. Lisijirudie. Waje hapa. Aombe msamaha mtu. Na sisi kama jamii tukubali kitu kimoja. Haya masuala yaishe ili tuwe kitu hiki kimoja. Mkurugenzi anatoa msimamo wa serikali kwa sheria za nchi zifuatwe na kama kuna fine zitambulike kisheria na hakuna kumtenga mtu. Mimi niwaombeeni sana wananchi. Sheria za adhabu na fine zipo. Sisi kwenye halmashauri yetu tuna fine. Fine adhabu zipo. Tukimkuta mtu anakojoa barabarani, sema ambayo sio halali tunamtoza shilingi 1500 mpaka shilingi 200 ndio sheria za na tunaompa receipt ya serikali na ninyi hapa mna serikali mna mtendaji kama kweli ameenda kinyume na taratibu zenu za mtaa aitwe wananchi wapige kura mtendaji wa, e, mtendaji wa mtaji kwa wapi yupo yupo atatoa receipt ya yule na zile fedha zitaenda kujenga shule yetu hapa baada ya kutoa maamuzi akaondoka huku wananchi wakitaka kumsikia Musa akiomba msamaha lakini akakataa. Waomba wa msamaha. Ndio. Alafu baadaye ulipe fine ndio kwa mtendaji wa mtaa. Serikali yuko. Kwa sababu nilipitia taratibu zote za kisheria, sitoi. Baada ya vuta nikuvute na kuombwa sana na baadhi ya wananchi, akakubali na kutakiwa kulipa shilingi laki moja na mwingine 1200. Mehe nitoe hiyo fine. Naomba mnisamehe. Jamani mmeipokea msamaha wake. Tunaomba tunaomba Hatimaye swala hili linaisha huko na nchi sasa wakitakiwa waangalie swala zima la maendeleo katika eneo lao. Salma Mrisho, Star TV, Gaita. Wafanyabiashara wa mifugo aina ya ngombe, mbuzi na kondoo katika minanda ya Zega wamelazimikia kuporomoka kwa soko la mifugo kutokana na ukame wa mvua na hali ya ngumu ya maisha inayosababisha kushusha soko la mifugo. Mifugo ni mingi lakini soko limeporomoka. Ni kilio kwa wafugaji na wafanyabiashara. Kila mmoja ana sababu zake dhidi ya soko hili. Kani kipindi cha mvua ina mabadiliko kwa sababu simvua ipo inanyesha watu wanatafuta hela. Eh, kama mvua na chapaka anauza na kutoa hela. Kwa hali nzuri kwa sababu anayekuchukua anaenda kupata kwa sababu hali iko vizuri. Kama sasa hivi hali ngumu mvua hamna. Baadhi yao wana mitazamo ya viwanda ambavyo wanadhani itaongeza bei na thamani ya mifugo. Serikali ya mkoa Tabora ina mipango ya viwanda kuanzishwa kwa lunch ambazo zitaongeza thamani ya mazao hayo. Eneo hili ni eneo ambalo tutalipa nguvu kubwa. Kwa halmashauri ya wilaya ya Nzega tumeipa kazi ya kuhakikisha kwamba tunaboresha mifugo yetu ikae vizuri. Lakini halmashauri ya mji tumewapa kazi ya kuhakikisha kwamba wanakuwa kiwanda cha nyama. Sisi ni wananchi. 
kiwanda cha nyama na isema hivi kwa sababu ndivyo tunavyokwenda Zega pale mjini pale tutaweka abakuwa ya kisasa Hamta angaika hapo mchua ngombe wako hapo na hakika na soko lako hapa Unapeleka ngombe wako pale nzega pale unakuta pale wameweka pale utaratibu mzuri bismillahi tunachini Wilaya Nzega inatajwa kuwa na ngombe zaidi ya milioni mbili Godfrey ngupula ni mkuu wa wilaya Nzega na huu ndiyo mpango wa wilaya yake Mwendelewa yani machinjio ya kisasa sasa hiyo machinjio ya kisasa itasababisha kwa manyama yetu itakuwa exported maeneo mengi hata kama si nji ya nchi basi Dar es Salaam Mwanza na maeneo mengine na ikiwezekana mpaka ta nji ya nji na hii itawasababishia kwamba watapata soko la uhakika la ngombe ambao pia watakuwa kupitia mifugo serikali ya mkoa inaamini itazarisha ajila nyingi kwa jamii hasa katika wilaya za Nzega na Igunga wao wananchi mimi nawaomba sana kila mmoja aanze kukaa nimezungumza na waziri ndugu yetu mpina na naibu waziri wake na katibu mkuu wameniambia tutawasaidia masuala ya mbegu tunaweza tusweke kituo hapo kwa maana ni gharama kweli kutunza mbegu ile na gharama kubwa lakini wanatuletea mbegu kwa hiyo tunaweza tukazuia majike yetu akapanda na madume yale yanakuja ya kisasa ambayo yanakuwa kwa sababu lazima waangalie pia mbegu usiyo kapeleka kwa majike tu huko sana alafu na pata mimba alafu na sikia limeporomosha au limekufa Mustafa Kapalata Star TV Nzega Tabora Na mshukrani Mustafa Kapalata kwa kutamatisha tutakaporejea itakuwa ni wasawa jicho letu mikoani endelea kuwa nasi na mtazamaji kabla ya sijaelekea jicho letu mikoani ni kujuze tu utekelezaji wa agizo la rais dr John Pombe Magufuli kutaka daraja la mtu sibiti linalounganisha mikoa ya Singida na Simiu kukamilika machi mwaka huu unaendelea vizuri baada ya ujenzi wake unaofanywa na kampuni ya China kwa gharama ya shilingi bilioni 16.3 kufikia asilimia 94 Akiwa katika mwendelezo wa ziara yake mkoani Singida, makamu wa rais Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan ametembelea wilaya ya Mkalama. Ngugagua daraja la Mto Sibiti ambalo liliwekwa jiwe la msingi mwishoni mwa mwaka jana. Na rais John Magufuli na kuagiza ujenzi wake ukamilike machi mwaka huu. Na jumla msinga tatu tumeshamaliza 50. Bado matano tu kwa upande wa asilimia. Kwa hiyo kufikia asilimia kama 91. Kwa hiyo kwa jumla yake daraja hili ile kamilika kwa 64 ukikamea tu ukiamua kwenda kufanya utalii kwa watalii ni kilomita 60 ukipita kwenye hifadhi yetu ya ya Maswa unafika kata moja ya Makao alafu kilomita zingine 50 zile utakuwa umekamata ile barabara inayotoka Mgumu kwa hiyo yeye atakapokuwa urahisi watu kwenda Serengeti rahisi watu kwenda Ngorongoro baada kukagua maendeleo ya ujenzi wa daraja hilo na kujiridhisha ujumbe wa makamu wa rais Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan Umekuwa kwa Tanzania kuendelea kuchapa kazi kwa bidii na kulipa kodi ili kuiwezesha serikali kuwa na mapato ya kutosha kutekeleza miradi mingi zaidi. Hatuna miujiza. Fedha zile zinatokana na kazi mnazofanya nyinyi wananchi. Na kodi mnazolipa nyinyi wananchi. Kwa hiyo miujiza peke yake ya kutengeneza pesa ili tuweze kufanya kazi zote hizi ni wananchi kufanya kazi kwa bidii kila mmoja pale alipo anayelima alime kwa bidii anayefuga afuge kwa bidii anayalia ofisini afanye kazi kwa bidii wote tufanye kazi kwa bidii ingawa daraja hilo alijakamilika kwa asilimia mia moja lakini baadhi ya wananchi walioanza kulitumia wanasema limeondoa adha iliyodumu kwa miaka mingi mto huu umejaribu kuwa watu wengi watu wengi sana wamekufa kwa kufa ni maji kwa hiyo tunamshukuru sana rais wetu. Tuzamani tulikuwa tunapata hasa ya usumbufu sana. Yaani kuvukishwa hapa kwenye ngalawa, tunakuvukishwa kwa shilingi kumi mpaka ng'ambo huko. E, sasa hivi naona tunavuka bullet tu. Mambo zamani yalikuwa magumu sana. Maake nilikuwa yaani ukitaka kuvuka hapa hivi lazima unavua nguo kwanza na zishikilia mkononi. Raja hilo lenye urefu wa mita 82 na barabara zake za lami za kilomita 25 natarajiwa kukamilika machi 15 mwaka huu 
Nalitakuwa na uwezo kubeba tani 180 kwa wakati mmoja. Nalitadumu kwa zaidi ya miaka 100. Immanuel Michael Star TV. Namnitarajia kwa upande wa jicho letu mikwani endelea kuwa nasi. naitwa Margaret ni mama wa familia pia ni mjasiri ya mali. Asubuhi kabla sijaenda kwenye shughuli zangu ninaandaa chai kwa ajili ya familia yangu. Nikiwa kazini huwa najitahidi kutengeneza vitafunwa vyenye ubora kuridhisha wateja wangu. Jioni hii nimewahi kurudi nyumbani ili kuandaa keki ya birthday ya binti yangu Nancy. Ninajiamini kwa sababu ninatumia unga bora wa Azam. Mwanangu akiwa shuleni anafurahia vitafunwa nilivyopikia Azam Home Baking Flour. Kazini kwangu natumia Azam PPF Flour unga laini na mweupe kabisa unaotoa vitafuna venye ladha ya kipekee unaowapa wateja wangu nguvu ya kutimiza majukumu yao unga wa azam ni sehemu kubwa ya matukio ya furaha katika maisha yangu azam wheat flour africa's number one choice Star Times kwa shilingi 1079 tu upate mwezi mzima bure wa kifurushi cha uhuru ambapo tafaidi vipindi mbalimbali vya ndani na nje ya nchi kama tamthilia ya Wild Flower inayoonesha katika channel ya Novela E+ mechi za ligi ya Europa katuni na msimu mpya wa Cox Studio ofahini ya muda mfupi kwa hiyo wai mapema kabla haijaisha beba beba hai. beba na Star Times vigezo na mashoti kuzingatiwa Mamlaka ya mapato Tanzania TRA inawakaribisha wananchi wote kwenye kituo maalumu cha ushauri kwa walipa kodi. Katika kituo hiki walipa kodi watapata huduma ya ushauri, elimu ya kodi, kuwasilisha malalamiko, maulizo, kutoa maoni pamoja na changamoto mbalimbali wanazokutana nazo kwenye ofisi za TRA pamoja na kuzungumza ana kwa ana na maofisa wa TRA kutatua changamoto hizi. Kituo hiki kipo katika makutano ya mita ya Samora na Bliji jijini Dar es Salaam jirani na makao makuu ya kampuni ya simu nchini TTCL karibu sana msikilizwe kwani michango yenu ni ya thamani katika ujenzi 